Con motivo de celebrarse este 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, dirigentes y autoridades del ramo están invitando a participar y reflexionar sobre esta fecha. El 1 de mayo eh, es eh, un feriado obligatorio e irrenunciable para los trabajadores del comercio. Así que el llamado que hacemos como autoridad es que el sector empleadores eh, respete este feriado y que eh, los trabajadores tengan la posibilidad de descansar en este día, que es un día que se conmemora el Día Internacional del Trabajo y donde los trabajadores efectivamente tienen que hacer uso de este descanso. El feriado comienza el día domingo a las eh, 21 horas y se extiende hasta las 6 de la mañana del día 2 de mayo. Es el, el feriado irrenunciable. Eh, hay excepción a la regla con, con respecto al feriado, aquellos trabajadores o aquellos empleadores que tienen su negocio por cuenta propia, aquel empleador que eh, hace eh, uso de un microemprendimiento puede trabajar ese día. Lógicamente que si tiene trabajadores, esos trabajadores tienen que entregarle el descanso correspondiente. También están exceptuados de este descanso los trabajadores de los expendios de combustible, así como también las farmacias de turno. Son dos excepciones más que tiene esta ley. Hemos querido reunirnos con eh, trabajadores. Eh, no siempre es posible poder reunirnos todos como en un ambiente más, más eh, distendido y donde podamos conversar el mismo día primero de mayo. Entonces hemos estado visitando a distintos grupos de trabajadores junto a, a todos los directores de la cartera del trabajo, la dirección del trabajo, eh, CENSE, ISL, IPS eh, y lo que... Eh, queremos es, bueno, conmemorar ese día eh, como corresponde. Sabemos que es un día eh, que eh, hay varias susceptibilidades al respecto. Eh, el primero de mayo es una conmemoración eh, que realza lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, que sabemos que ha sido una lucha constante, eh, no solamente hoy día, sino que viene de siglos atrás eh, y que sabemos que eh, muchas personas, muchos trabajadores y trabajadoras en esta lucha han muerto eh, de manera injusta y por, por la forma en que se les ha tratado. Dirigentes y dirigentas del Sindicato de la Construcción, Asociación Regional de Empleados Fiscales y Central Unitaria de Trabajadores, junto con invitar al acto central el 1 de mayo, realizaron una reflexión sobre su actual situación. Una vez más nosotros estamos conmemorando el 1 de mayo, eh, un 1 de mayo que igual coincide con el último año del gobierno. Nosotros en esta fecha siempre hacemos, eh, aparte de la conmemoración, de recordar a todos los dirigentes y dirigentas que han caído luchando por las reivindicaciones de los trabajadores y de las trabajadoras en Chile y en el mundo, eh, pero también hacemos una evaluación, dónde estamos, dónde queremos llegar, cuánto hemos avanzado. Si bien es cierto, nosotros tenemos que reconocer algunos avances en derechos, en derechos maternales principalmente, todavía quedan muchas cosas eh, por conquistar. Eh, en Chile existe un 14% de sindicalización, muy por debajo, el movimiento sindical lamentablemente está fragmentado, los trabajadores del sector público no tenemos derecho a negociar colectivamente ni derecho a huelga, después de los distintos tratados internacionales de la OIT donde le han exigido a los distintos gobiernos eh, poder legislar al respecto. Hoy día nosotros todavía no podemos negociar colectivamente y tenemos el caso de un contralor nacional que dice que los trabajadores somos corruptos al momento de parar, al momento de movilizarnos. Nosotros creemos que eso es un tremendo retroceso eh, para la clase trabajadora. Nosotros no hacemos la distinción en la NEF de trabajadores públicos, funcionarios públicos, trabajadores del sector privado. Somos todos de la clase trabajadora y así como nosotros exigimos nuestras reivindicaciones que están pendientes como nivelación de zona, también exigimos eh, un sueldo regional. Eh, lamentablemente ¿Logramos hoy... ¿Logramos entregar a la presidenta? La... Eh, no logramos entregar a, a, la, a la presidenta la carta, ella no nos recibió, no recibió el documento que le queríamos entregar, se lo enviamos por correo electrónico. También encontramos eh, lamentable eh, esa situación porque, o sea... Ella es la presidenta de todos los chilenos y chilenas y más de los trabajadores y sin embargo eh, cuando estuvo en la región no quiso recibir una carta que teníamos para ella con las demandas de los trabajadores, demandas que son históricas y demandas también que ella se ha comprometido no solamente en este gobierno sino también en el gobierno anterior. Eh, bueno, diciendo esto, yo quiero hacer una invitación a todos los trabajadores y trabajadoras, a toda la clase trabajadora, a poder conmemorar el primero de mayo en un acto que se va a hacer el día lunes eh, a las 11 de la mañana en la Escuela República Argentina, eh, porque la unidad de los trabajadores solo, solo nos va a ayudar a poder... Eh, 
lograr nuestra, nuestras conquistas. Y eh, bueno, invitarlos y decir que eh, lamentablemente eh, nosotros eh, hemos visto los servicios públicos que no hemos avanzado mucho en estabilidad laboral, tenemos muchos contratos honorarios, eh, pero eh, uniéndonos todos vamos a poder conseguir y vamos a seguir luchando para poder tener reivindicaciones, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Hoy día yo quiero entregarle un mensaje a todos mis compañeros de que vamos a conmemorar el, un nuevo primero de mayo eh, empezando en la Escuela de República Argentina, después nuestro sindicato como es habitual todos los años y igual tenemos invitadas a nuestras autoridades que son amigos de nuestra casa, así que nada, pues, eh, esperar ese día no más para ver cómo se viene. Nosotros como CUT estamos haciendo un llamado a todos nuestros trabajadores y trabajadoras para conmemorar un nuevo primero de mayo, que esto se va a realizar el, el día lunes en el gimnasio de la Escuela República Argentina, como lo hacemos año a año y en ese sentido estamos haciendo el llamado a todos nuestros trabajadores y también a, a nuestras autoridades para que también eh, asuman también su rol ¿no es cierto? como autoridad de, de, de todas la, eh, las promesas que tampoco han cumplido nuestro gobierno de un tiempo a esta parte. Eh, como decía mi compañera Jessica, acá hay una deuda histórica con los trabajadores y esa deuda, ¿no es cierto?, no hemos podido buscarle solución porque creemos nosotros de que no ha habido la voluntad o no ha existido la voluntad política también de nuestro, del Estado y también, por no decirlo, de nuestros políticos hoy día, los parlamentarios que legislan y que han sido mezquinos en el momento de poder legislar a favor de los trabajadores. Y en ese sentido hay una deuda, hay una deuda que se viene arrastrando hace bastante tiempo y nosotros lo hacemos, hacemos eco para que alguna vez nos escuchen y los trabajadores podamos tener dignidad, ¿no es cierto? podamos tener mejores condiciones laborales, podamos tener un sueldo digno que, 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 que sea con la realidad nuestra y en ese sentido creo que estamos enfrentando un nuevo primero de mayo con esa desazón y con harta angustia porque eh, nos sentimos amargados por todas las eh, promesas incumplidas y porque no había un compromiso político de nuestra autoridad hoy día y, y nuestros parlamentarios que tenemos aquí en la región tampoco se han puesto la camiseta de los trabajadores eh, yo creo que ellos son los, los actores digamos que en los momentos de poder eh, legislar y poder escuchar a los trabajadores ellos son los primeros que tienen que ponerse en la camiseta de los trabajadores. No lo han hecho. Por lo tanto, mi llamado y tirón de oreja para todos ellos en general. El acto central de conmemoración de este Día del Trabajador se realizará el día lunes 1 de mayo en el gimnasio de la Escuela República Argentina a partir de las 11 de la mañana.